Está muy perdido últimamente. No me jodas, estoy cansado y quiero irme a mi casa y quédate. Me están vigilando sus pasos. Váyanse todos al ca... Quieren destrozarlo todo, todo. Poder hacerlo, no, 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 no. No sé quién es la gente que acaba de entrar, pero entraron como locos en unas motos. Avisen a los vaqueros y que cierren las puertas ya. Eh, ¿A dónde creen que van? A la casa de la tía Sara. Traíste el revólver, ¿verdad? Nada de armas, a la casa, ahora. Me la necesito que te ocultes porque no quiero que una bala perdida te haga daño. ¡Ey! ¡Ay, ahí! ¡Eso huye, cobarde! ¡Ayuda! ¿Ya has sabido algo, Andrés? Imagínate que los asaltaron en su casa. Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ya, que están bien. No sabemos nada, no sabemos qué pasó. Pero tampoco tienen de qué preocuparse, para eso vine yo con mis hombres, a protegernos, ¿no? Ya me preguntaba de quién era el auto. Miguel. Juan David. Me da gusto verte. A mí también me encanta verte. Eh, me trajo Gunter y está afuera esperando. ¿Quieren algo de tomar? ¿Les... ¿Sí, no? ¿Tomamos algo? No, no, no. no. Eh, yo... Me tengo que ir, mi papá me está esperando. Mm, bueno, sí, estás. <risa> Descansa. ¿Vale? Gracias, mi amor, por todo. Sí, eh, bueno, nos vemos. Chao. Increíble la indolencia de tu familia, Gabriela. Perdóname que te lo diga, pero es la verdad. Es que solo piensan en su bienestar. Tú, tú te diste cuenta cómo estaba yo preocupada por este muchacho Nino. No reparen darle mi apoyo incondicional. Yo me doy cuenta. Y sé que lo haces porque eres generoso. Eres una persona compasiva. Siéntate, por favor. Supongamos que es así. Pero ellos no lo aprecian. Es que tú no sabes cómo me trató Sarita y Gaby. Bueno, y toda tu familia. Me hicieron sentir como si este muchacho ni no fuera la víctima y yo fuera su verdugo. Estoy de acuerdo. Mi familia aún no se ha dado cuenta del peligro que representa este muchacho. Demetrio, ¿te puedo confesar algo? Claro. Yo siento que ese muchacho tiene algo que ver con los delincuentes que atacaron la hacienda. Gabriela, qué bueno que me lo digas. Porque tenemos la misma sensación. Pero ellos no lo van a ver. Y, y con todo y todo, fíjate, yo... Lo único que quería demostrarles era que, pues, que me interesa el bien de la gente, ¿no? De la gente en general. Pero bueno, ya, me voy. Ya, ya me escuchaste demasiado. Ay, no. Gracias por todo. Te meto, no te vayas, yo... No te vayas todavía, quédate otro ratito. Yo disfruto mucho de tu compañía. No quiero saturarte. Te puedo pedir un favor. ¿Me podrás averiguar dónde internan a Nino? No puedo creerlo. ¿Todavía quieres ayudarlo? Sí, sí. Quiero saber cómo está su estado de salud para sentirme mejor. Definitivamente eres un alma llena de luz, un alma transparente. Gracias por haber llegado a mi vida. A ti. Gracias. Sin permiso. Sí.
No vine por capricho ni por molestar a mi mamá. Sí sentía angustia por Andrés y su familia y no podía ser indiferente. Pues todo esto está muy raro, Oriel. Si hasta hace una semana ni siquiera conocías el significado de la palabra angustia. En nuestro mundo esa clase de sentimientos son patéticos. Y solo importa el poder y el dominio. ¿No te dan ganas de salir corriendo de esta región plagada de asaltantes y matones? Huye mientras puedas. Regresa al lugar de lujos y comodidades al que perteneces. No, Gunther. Esa vida apesta. Las cosas materiales son eso. Pero cuando experimentas el calor humano, eso es lo que vale. Y nada es más fuerte y más vibrante. Lo demás pasa a un segundo plano. ¿Y quién te produce eso? Andrés. Sarita, Juan, Norma, los mellizos, Juan David. ¿No será que ese calor humano resulte despreciable comparado con el poder y la seguridad que te brinda tu papá? Más despreciable sería si voy en contra de mis sentimientos. ¿Por qué crees que mi mamá renunció a mi papá? ¿Y por qué crees que está luchando por sus sueños y por lo que le apasiona? Aún sabiendo que está metida en graves problemas. ¿Sabes qué pienso, Gunther? Que tomó la mejor decisión. presentarme con todos los problemas que tenía encima. Ay, Rosario. Tú siempre te ves espectacular. Con todo y que Andrés no estuvo para la presentación. Ay, me preocupo, Andrés. Siento mucho lo que le pasó. En todo caso, el estúpido de Gunther no debió llevarse a mi hija sin permiso. Yo no creo que él se la haya llevado. La verdad, yo creo que ella fue la que le pidió que la llevara. Y pues ni modo, hay que hacerlo. En esta oportunidad sí creo que tu hija es muy demandante y lo obligó. Es un zorro viejo que lo único que quiere es demostrarme su poder y recuperar su confianza. ¿Y no será más bien que Muriel se ha encariñado mucho con Andrés? De alguna manera, pues, se sentía obligada a acompañarlo. ¿Y sabes qué? Yo también hubiera hecho lo mismo. Tampoco puedo dormir con el tema del asalto de la hacienda de tu hermana. Ay, sí, yo también estoy muy preocupada. ¿Por qué no nos dijeron nada? ¿No nos llamaron? No sé, tal vez por la angustia o, o simplemente no querían preocuparnos. Ay, igual estábamos en San Marcos, no hubiéramos podido hacer nada. ¿Y qué más te dijo Norma? Que la primera en llegar a ayudarlos fue mi mamá, con Demetrio Jurado. El supuesto acosador de Gaby. Ay, Oscar, no le digas así. Pues fue un malentendido, ya se aclaró. ¿Qué tú lo dices? Lo cierto es que hay mucha inseguridad en la región. Y aquí en San Marcos también. ¿Sí? Cualquier cosa mala podría pasar en las calles. Suelte a su infeliz. Ya usted me dirá si lo desaparezco, Simetrio. Ya aprendió su lección. Al que debería estar muerto ahorita es otro. Y no Guarcha. Usted me dirá si me encargo de esa vuelta y termino esa tarea. Nada, por ahora vamos a quedarnos quietos. A lo mejor es tirar la pata de manera natural. Nos ahorra la vuelta, ¿verdad? Este hijo de perra nunca me cayó bien. 
bicho raro ahí en el que no se puede confiar. Mm. Está ocasionando dolores de cabeza, ¿verdad? Espera instrucciones. Fíjate que Nino Barcha no es un buen elemento. Es de dudosa procedencia. Ha estado en la comisaría varias veces, acusado por ladrón suelo, por hacer cosas ilegales. Es una persona que no tiene que estar con una jovencita como tú. ¿Y cómo es que sabe tantas cosas de Nino, señor? Hola. ¿Quieres que te lleve a algún lado? Oye, que si quieres que te lleve a algún lado. Bueno. Pero... Entonces... ¿Se fueron todos a la casa de la tía Sara? Lupita, chívanos dos aguas de tamarindo. Hombres, deben estar muy asustados por todo lo del asalto. Los podríamos estar ayudando, pero no nos tienen en cuenta. Somos fantasmas, no existimos, ¿o qué? Oh, es que me oh, pude, no me oh, pude, oh, me saca de quicio eso. Oh, oh. No le des tanta importancia, hermanito. Cada quien nos pone en temas familiares, legales, nos sacan de una. La tata la está pasando bien. Está feliz. De todos modos, yo sí quiero ir a la casa de la tía. Solamente hablar con Gaby. Me preocupa la prima. de la piel salita. Y ya conoces bien a la esposa de tu papá, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Y cómo te parece? Es bonita. ¿Eh? Pero mala. Nos está quitando a tu papá. Y nos está quitando nuestros derechos. Y eso se merece un castigo muy fuerte, ¿no crees? Pero, ¿cuál castigo? No sabrás a su debido momento. Por ahora necesito que te hagas amigo de ella. Si es una mujer mala, que nos roba, ¿por qué quieres que sea su amigo? Porque tienes que entrar en su casa, ganarse su confianza, para poder castigarla. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque nadie va a sospechar de ti para que podamos castigarla. Yo no puedo pegarle a una mujer. ¿Y quién ha dicho que le vamos a pegar a una mujer? ¿No? no vamos a usar armas, no vamos a hacer nada de esas cosas. Es algo mucho más fácil. ¿Tú sabes qué es esto? 